风味人间甄选啤酒。本节目由匠心营造啤酒赞助播出。本节目由轻松洁净健康美的清净新厨房赞助播出。本节目由老油坊的香胡吉花古法花生油赞助播出。原本是有意之鸟，却被驯化成荡地而走的家禽。它跨越种族和地区，成为人类饮食中的世界语言。烹调上可繁可简，吃法上能缓能急。它被我们调教的如此妥帖，又将我们改造的如此彻底。没有哪种肉食能像鸡这样风情万种，南北通吃。十一月，来自西伯利亚的寒冷气流。让江河遁形。薛同洲坐着雪爬犁，行驶在冰封的黑龙江上，冰面温度已近零下三十摄氏度。又上了个年月红。喂，松松松松。北红村，中国最北端的村庄，与俄罗斯仅一江之隔。鸡在院落里自由散养，当地人称作“小笨鸡”。直到上个世纪初，这是最常见的家禽饲养方式。冬季减少户外活动，在东北叫做猫冬。我们又打回来了，哎呀，真冷啊！今天。妈，妈。哎。薛同洲带回了新鲜的江鱼，简单清炖，就是一道鲜甜美味。老伴厨艺不错，但薛同洲认为这离不开自己的指导。搁点醋更好喝，更鲜嘞。我都不舍得跟你搁我家那醋，你知道不？火小，火小，火小，火小，添柴火。都不是没有火了，没柴火。添柴火，炖鱼不没有火，你会炖好吃了。急死了！足够小的灶火，加上相当慢的炖煮，造就流行于中国北方的炖菜。冬天实在太漫长了，漫长的让人觉得时间是不流动的。老两口平日在家，只关心蔬菜和粮食。端上去。你像那个俺东院的似的
。老太太没包过馒头，没做过饭，人还打麻将，还吃零食，像你似的，啥也不给。今天立冬，在城里读书的外孙女放假回来。老爷，想我没？想了。你不老想我了？平平，你都不想老了？想你，我想你了。想我了。你平平炖小鸡的吃。两个多月没见孩子，姥姥家囤储的好东西今天都要拿出来。大兴安岭的野生草蘑，秋天采摘，晒干后鲜味更浓。这是小笨鸡的灵魂搭档。相比标准化养殖，小笨鸡碎灵长，肉质更加紧实。多种谷物喂养，长期自由觅食，肌肉积累更充足的风味物质。草蘑的加入，成就了东北乡土菜的标志——小鸡炖蘑菇。做好了，拿盆儿来吧。鸡胸肉脂肪较少，搭配两肥一瘦的五花肉，剁碎入馅儿。好了，包吧。我一寻思，这饺子我就饿了。鸡肉饺子，这是薛同洲的烹调理论应用于实践的成果。翻滚的汤汁，循循善诱。浸染鸡肉精华，释放蘑菇深藏的浓香。焖炖一小时，鲜味与肉汁充分融合，肉块呈现诱人的深褐色。鸡纤维和胶质受热散开，依然嚼劲十足。是是胖胖。四方石室，不过一碗人间烟火。在漫长的冬日里，北红村静静等候着春天的消息。小鸡炖蘑菇，嘎嘎香。鸡在严寒里给人慰藉，极强的适应能力。也让它在全球伴随人类的生存。非洲，烈日灼烧大地，这是撒哈拉沙漠以南最干旱的地区。高温下，年蒸发量是降雨量的五倍，每一滴水都很珍贵。正午，族人在马鲁拉树下乘凉，莫西则在照顾自己的鸡群。奥万博族人大多从事农业，但干旱让作物收成不济。二十三岁的莫西渴望找到新的出路，如果成功，这将是一家十几口最重要的收入。镇上的集市只有周末开放，莫西早早到达。他打算用烤鸡换取家人一周的口粮。炭火炙烤下，油脂慢慢吸出，焦香迷人。除了一点点盐和辣椒，任何多余调料都可能破坏鸡肉自身的美好。今天运气不错，烤鸡很受欢迎。莫西终于可以改善一下家人的生活。嘎嘎，我你发不？
鸡的驯化大约始于一万年前，它饲养成本不高，是人类无法离开的家禽。长期散养，造就超强的忍耐力。这些走地鸡被当地人冠以“马拉松鸡”的名号。运动量越大，红色肌肉纤维比例越高，这是马拉松鸡口感筋道的奥秘。珍珠素原产非洲。是奥万博人的主食，捣碎后熬煮，直到质地粘稠，散发谷物特有的清香。人们喜欢用它搭配肉食。莫西还要赋予马拉松鸡更多精彩。马鲁拉树。被誉为非洲大地上的生命之树，它的果肉可以酿酒，果仁则富含油脂。马拉松鸡单独烹煮已是美味，浑厚的香气之外，一勺马鲁拉油增添坚果气息。风味更加浓郁。作为被驯化的鸟类，鸡尽管已经不能高飞，但羽翼覆盖了赤道和极地，而且一直影响着我们的星球。全世界每年超过六百亿只鸡被端上餐桌，鸡由此成为人类最广泛的肉食来源。七月，气温骤升，卢尚晴特意回到母亲家。整只嫩鸡腹中塞入糯米、红枣，辅以姜蒜和人参。今天入伏，每年此时，母亲都要照例炖一锅鸡汤。慢炖一小时，生鸡汤出锅。鸡肉细嫩酥烂，汤汁大邱，韩国第四大城市。上世纪六十年代，伴随肉鸡养殖业和冷链供应的兴起，炸鸡在这里开始盛行。二十多年前，卢尚晴从乡村来到大邱。凭借这种街头小吃，在城里站稳脚跟。他既是母亲，也是老师。儿子入行时间不长，现在还是生手。尽管母亲对基本功强调再三，但儿子似乎对开发新菜品更有热情。鸡皮含有四成脂肪和大量水分，油炸会产生奇妙的口感。儿子决定先从它入手
啊、快速脱水，油脂渗出，炸鸡皮里外焦酥，入口爆香。这是儿子这个夏天的第一个创意，他希望得到顾客的认可。夜色初上，街头美食的比拼拉开大幕。如今，三万六千多家炸鸡店在韩国遍地开花。想赢得顾客的胃口，卢尚晴要使出浑身解数。素生肉鸡滋味单薄，却胜在肉嫩。与热油的相遇，让它扬长避短。仅从油花翻滚的声音，卢尚晴就能精准判断火候。捞起冷却，多次油炸。热油中几番浮沉，酥脆里包裹着焦香，焦香里掩藏着软嫩。嗯、原始的撕咬动作激发多巴胺，迅速占领大脑。有那么一刻，你几乎要相信。简单快速的油炸，就是烹。宿州人的早晨，在一碗鸡汤中苏醒。准备工作已经持续整夜。鸡蛋打散，冲入熬煮数小时的滚烫汤汁，这就是撒汤，黄淮地区喜闻乐见的早餐鸡汤的鲜美无法满足人们对鸡肉的热情。另一种鸡的做法，更让宿州人引以为豪。清晨五点刚过，马老二早早出发
他要尽快赶到烧鸡作坊。这样的早出晚归，几十年不曾间断。儿子刚进一批新货，平时一天大约制作五十只烧鸡，春节前夕需求量陡增五倍。差这来这就是二年的鸡，这这如果软一点，这就是一年半的。什么时候掐？要是过油掐，现在掐。不，这不掐的管，这不掐的管，过油掐的管。粘稠的麦芽糖化开，给整鸡上色。高温油炸，表皮发生褐变，色泽鲜亮。作坊由马老二的父亲开创，如今已经传到第三代。卤料的配方各家大同小异。味道的微妙区别，来自老师傅的直觉和对细节的拿捏。油炸后的整鸡，入大锅继续卤制。马老二习惯使用炭火，旺火急攻半小时，香味飘出后果断熄灭，全靠卤水余温继续浸焖一夜。父亲主张手工卤制，每天产量有限。儿子尝试改变，却没有得到老人的同意。一百多年来，火车改变着中国，也铿锵有力地传递着沿线的风味。烧鸡便于携带，适合常温食用，甚至无需餐具，是绿皮火车时代的头号旅食。日子越久就越旧，越旧就越舍不得丢掉。食物如同产生它的年月，往往花开有时。儿孙的迎新，老马的辞岁。中间隔着一个时代，好在新年的团聚，总能弥合一切。无肉不欢，举世皆同。大快朵颐的酣畅，激发着灵感和想象。人们因材施教，丈量食物的每一个细节。不断探索它的边界和可能。秋分，火炉山城真正褪尽暑气。然而，餐馆后厨依然热火朝天。三娘身兼数职，是前厅后厨运转的轴心。王小姐，你们后头给杨玉发哈。三娘，还见还没？还没，还没，好，好，好。
重庆人，性格直率火辣，口味却不拘一格。即便同样食材衍生出的菜肴，也能自成天地。满足南来北往挑剔的。起初。三娘离开老家潜江，来到重庆，一边陪女儿读书，一边打理餐馆。今天，又该制作泡菜了。萝卜、辣椒反复清洗，放入土缸，加入食盐保鲜，土冰糖提味，密闭发酵两周，等待酸辣风味的生成。这是家乡的味道。除了味道，跟三娘一起来重庆的，还有共事多年的老员工，一些家族亲戚也前来投靠。他们都是觉得等我们来，觉得像有家的感觉啊，总，我就喜欢人多，吃是吃不穷的，越吃越有。我们农村人讲的就是越吃越发。熟悉的老家风味，也是他在都市里容身的看家本领。这就是钱江鸡杂满锅的脆韧和火辣，小而美的鸡杂，却因天生的袖珍和紧致，也拥有了自己的名号。夜凉如水，三娘忙得脚不沾地。女儿晚自习回来，生意仍没有结束的迹象。八年前，母女俩来到重庆，就像发生在昨天一样。重庆的三娘用鲜辣实现滋味一统。三千公里之外，日本厨师更愿意分门别类，逐一对待
，每天下午三点半，池川一辉都会按时出门，十分钟到达自己的烧鸟店。四点半，师徒五人准时开餐。十分钟用餐完毕，他们将一直忙碌到深夜。鸡的每个部位自有奥妙，分解必须由池川亲手完成。早期日语里，鸡被称作庭院之鸟，烧鸟可理解为日式烤串，食材以新鲜鸡肉和鸡杂为主。烧鸟训练要求严格，吃川做学徒时，入门第三年才进阶到川串。烤鸡翅看似寻常，但由于骨肉并存，火候的掌握并不轻松。炭火逼出油脂，适时翻转，上下均衡受热。酱汁滋润表皮，并带来额外香气。焦香多汁的烤鸡翅是烧鸟的基本款。为使人生幸福，必须热爱日常琐事。庶民风情的美味。一位精神審議隊。一位精神審議隊。職人よ、黒子であれ。職人よ、黒子であれ。今日も一日よろしくお願いします。お願いします。池川一辉是业内高手，每天都有食客慕名而来。他尤其擅长料理一些特殊部位，将鸡肝等内脏与蛋包串在一起，日本人形象的称为“提灯”。这种奇妙组合，炙烤后能获得多种截然不同的体验。爱好者往往欣然销魂，但对出场者，则是一次充满刺激的味蕾探险。食材若要成为风味，必先经历选料与功夫的修炼。恰到好处的熟忍技法。
看似单调，却是时间与经验的凝练。如此极尽公式，方能成就难得的舌尖佳品。胡姬花古法小榨花生油，享人间至美风味。早上一碗豆花饭，是很多老四川人的习惯。大豆制品是中国人补充蛋白质的重要途径。豆浆烧至沸腾，加入盐卤，奇妙的转化开始发生。在盐卤的凝聚作用下，植物蛋白转变成另外一种食物形态。运用同样的灵感，一块不入中国石刻法眼的鸡肉，到川菜大厨手中，就有了翻身的机会。口感略显呆板的鸡脯肉与高汤的重新组合，让一道传奇菜肴得以诞生。千锤百炼，鸡脯肉化为蓉泥，冷高汤化开鸡茸，加入蛋清、豆粉和盐调匀。蛋白质预热，迅速凝结，形如豆花中国人运用转化的智慧，成就一道川菜经典。在遥远的欧洲大陆，有一种食材，天生自带传奇。乔治·布兰科。是法国备受尊敬的主厨。这间一百五十岁的餐厅，由布兰科的曾祖母创建，历经四代传承。餐厅生命力持久，跟当地一种特有食材有关。今天，布兰克决定前往二十公里外的一家农场，去看望一位老朋友。布雷斯鸡，鸡冠鲜红，羽毛雪白，鸡爪钢蓝，恰好与法国国旗撞色，被当地人誉为“王者之禽”。农场主西里尔饲养着三千多只布雷斯鸡，大部分提供给布兰克的餐厅。C'est bon, il est en forme alors. C'est bon, il est tout chaud. C'est un petit câlin, il était gentil celui-là. 从草地走上餐桌，肌肉紧实的布雷斯鸡，还要经过育肥，长出丰盈油花，肥瘦比例达到完美平衡。Ça commence. Joli celui-là. Chauffer ce qui va. Ouais. 
Il faut effiler, ça fait quoi Ouais, 4 kilos.品质最好的腌鸡和肥母鸡才能享有不封的尊贵礼遇用麻布包裹大针走线紧密缝合这种存放食物的工艺暗合今天肉类熟成的理念风味的修饰借助熟成完成了一半烹饪反而大道至简仅用白葡萄酒和奶油做基底这是祖母创立的方法布雷斯基肉质极富力量感它的弹性与温润的酱汁相得益彰杨笃俊的香气增添野趣此时潮湿肥沃的布雷斯平原仿佛铺陈盘中 Voici le fameux poulet de Bresse à la crème cuisiné comme ma grand-mère Elisa 七月底小镇迎来了一年中最热闹的时刻布雷斯基养殖成本高每年出产有限平时难得一场一年一度的布雷斯基节吸引着来自全欧洲的热情时刻创造一款新的菜肴他的快乐相当于在夜空中发现了一颗新的星球布兰克一直没有停止在星空中的探索鸡腿上部与脊骨夹角的中空处隐藏着两块小鲜肉形似牡蛎总有一些食物牢固地生长在孕育它的土地上风味与水土互相成就无法分割有时候它也参与塑造一方族群独有的生活方式元宵节将至一场重要比赛就要到来花生米和鲜贝壳捣碎能给鸡汁
，每逢元宵，村里都会举办肥鸡大赛。马振秋已经连续十几年夺冠，他希望今年好运仍在。老马烧的一手好菜，他的烹饪技艺大都来自厨师父亲。半年以上的文昌鸡肉质最为肥美，生姜提味去腥，瓜丝的椰肉更添海岛风味。倒入椰汁，大火蒸煮。两个小时后，烹饪成果才见分晓。密闭的椰壳内，文昌鸡被椰汁彻底浸透，油脂溶出，肥鱼和鲜甜，水乳交融在中国的餐桌上，鸡寻常又亲切，既可以作为美味存在，同时也有凌驾于饮食之上的寓意。比赛如期进行，等待一年的老马踌躇满志。黑龙江北红村，气温降到零下三十五摄氏度。小笨鸡是薛同洲家漫长冬季的肉食储备。纳米比亚、莫西和家人燃起篝火，祈求雨水降临。重庆，三娘送完女儿上学，又出现在菜市场。很少有动物像鸡一样，与人类餐桌的关联如此紧密。他们跨越东西，辗转万里，穿过人间烟火，留下风情万千。万千风味在一起，大有发现。本节目由凯迪拉克赞助播出。上拼多多搜索“风味人间”，风味美食六元。